Rețeta de borș. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi a venit timpul să pregătim borșul. Mi l-ați cerut de nenumerate ori. Și astăzi vă arăt rețeta de borș originală, așa cum se făcea. Uitați, să nu credeți că vorbesc prostii. Rețetarul de care vă vorbesc mereu din 1962. Cei care aveți acest rețetar, găsiți aici rețeta de borș. Doar că eu am adaptat-o la zilele noastre din anii 2020. Haideți să vedeți ce am pregătit aici. Avem nevoie de 500 de grame de tărâță. La 500 de grame de tărâțe avem nevoie de 250 de grame de mălai, da? Dacă vreți, luați mălai de la țărani, mălai autentic, eu am luat din comerț și am găsit acum. Abia am găsit și tărâțele, eu le-am găsit la un magazin de naturiști. Am folosit aici, adică o să folosim, 5 grame de drojdie, da? Vedeți, drojdie, drojdie de bere proaspătă. Aici avem două felii de pâine, trebuia să folosim pâine neagră prăjită. Eu am două felii, 100 de grame și aici ceva extra care nu se pune. Dar eu îl pun o frunzuliță de leuștean, câteva cozi de leuștean, deoarece acest borș unde îl folosim? Îl folosim la ciorbe și la toate ciorbele punem leuștean, da? Eu alte condimente, alte ierburi aici nu o să pun nici cimbru, nici altceva, pentru că îl punem la ciorbă și după aia se duce gustul de ciorbă în alte părți. Dar leușteanul merge bine, dacă nu vreți, nu puneți nici leuștean. Haideți să vedeți cum îl pregătesc. Eu o să vă spun toate detaliile pe parcursul acest video. Deci am împărțit tărâțele, după cum vedeți. Le-am împărțit. Prima dată, noi o să facem o maia și în carte spune așa, a șasea parte din tărâțe o amestecăm cu mălaiul și pregătim maiaua. În cazul meu sunt 80 de grame aici de tărâțe, dar prima dată eu o să pun apa. Apa călduță la 40 de grade aproximativ. Cum știți, când are 40 de grade v-am învățat la video de înghețată de caramel. Introduceți degetul în apă și când numărați până la 7. Dacă rezistați 7-8 secunde, apa este aproximativ 40-45 de grade. Da? Eu pun aici un pic de apă, așa, să-i dizolv drojdia. Nu are nevoie de zahăr, de nimic. Acum, când am dizolvat drojdia, îi adăugăm mălaiul. A șasea parte din tărâțe, în cazul meu 80 90 de grame, da? nu trebuie să fim chiar așa la gram. Și le amestecăm până formăm aici o maia. Da? Îi adăugăm apă până se formează un aluat. Vedeți? Eu am format aici maiaua, am amestecat-o bine. Și acum ce facem? Acoperim castronul și lăsăm aici să dospească încet 6-7 ore la temperatura camerei. Da? Ce nu v-am spus la început? Aveți nevoie de un borcan de sticlă. Ia uitați, eu am cumpărat aici un borcan, are 13 litri și o să vă explic cum faceți proporția de tărâțe și apă ca să vă iasă borșul bun, da? Ne vedem în 6-7 ore. Haideți! Gata. În cazul meu au trecut 6 ore, da? Uitați, ea a început să dospească, a crescut, s-a umflat. Acum, cum procedăm? Luăm borcanul aici, borcanul curat și adăugăm această maia în borcan, da? Perfect. Acum adăugăm restul de tărâțe. Acum îi adăugăm din nou apă caldă până formăm iară o maia. Așa. Apă caldă la fel ca la început. Și le amestecăm bine. Mai punem. Vedeți cum s-a format, am amestec, le-am amestecat bine, s-a aburit borcanul și acum îi punem capacul la borcan sau îl ascoperiți cu folie de bucătărie și îl lăsăm iar la dospit încă 4 ore aproximativ, da? După care o să-i punem apa și celelalte ingrediente. Haideți să așteptăm încă 4 ore. Mă duc să văd un meci de fotbal. Au trecut 4 ore, haideți să-l deschid. Așa, că de capac nu mai am nevoie. Uf, ce frumos miroase. Deja miroase a fermentat. Ce am făcut? Eu aici am fiert apă într-o oală. Și acum o lăsăm puțin să se răcească, să nu fie prea clocotită, deși în carte scria clocotită. Acum, adăugăm cele două felii de pâine, așa, eu îi adaug aici leușteanul, cum v-am spus, nu sunteți obligați să puneți leuștean, dacă nu vreți, l-am pus pentru aromă, iar cei care vreți să beți borșul, face să-l beți, puteți să puneți orice alte condimente, cimbru sau orice vă place vouă, da? Eu am pus aici o tavă de fier în partea de jos, să mai absorbim din căldură, să nu spargem borcanul și acum îi adăugăm apa fiartă. Așa încet să-și ia borcanul căldură. Și uitați ce vă arăt eu aici. 
Ați recunoscut aici? Coada de mătură de la rețeta de baclava care am tăiat-o, ia uitați cu ea. Acum ne ajutăm de ea astăzi, da? Așa. Eu acum o să pun încet, încet toată apa. Gata. Eu l-am umplut. Îl amestec puțin așa. Acum îl acopăr aici cu o farfurie și îl lăsăm să se răcească. Între timp eu ce vreau să vă spun. La început v-am spus că borcanul este de 13 litri, nu este, este de 12 litri. Care este proporția de maia și apă? La un sfert de maia, trei sferturi de apă, da? Deci eu am avut maiaua până aici, aproape. Una, două, trei, trei sferturi de apă. Aceasta este proporția. În caz de aveți al borcan sau puteți să faceți în bidoane mari, în, ce, în tot ce vreți, da? Haideți să o lăsăm să răcească și când se răcește, îl amestecăm și vedem ce borș scoatem noi aici pentru ciorbice, ciorbițele noastre. Prieteni mei gurmați, nu uitați un like, distribuiți-o și cu prietenii voștri să facă și ei borș acasă și dacă ești nou pe canalul meu, abonează-te și nu pierzi niciun video. Haide! Gata, s-a răcit borcanul. Oh, ce, miș... ce frumos miroase ale uștean. Și acum îl amestecăm bine. Gata. Îl acoperim și eu mi-l dau deoparte de aici, că aici la bancul de lucru trebuie să facem alte rețete. Hai. Vedeți? Suntem în ziua a doua. A început ușor să se acrească. Am gustat, nu este acul de ajuns. Eu nu o să-i scot încă pâinea, o să-l amestec chiar. Da? L amestec o dată de două ori pe zi. Gata. Aici avem borșul nostru. Haideți să vă explic. Eu, după a doua zi, i-am scos pâinea de deasupra și l-am lăsat fără pâine, da? L-am amestecat o dată de două ori pe zi timp de 2-3 zile, astăzi este a cincea zi. Eu am gustat din el și astăzi este bun pentru gustul meu, da? Eu l-am ținut în cameră la mine aici, sunt 21 de grade. Cred că vara la căldură se face, se face mult mai repede. Acum, haideți să-l scoatem. Vedeți? Eu cu aici cu un polonic, mi-am luat o cratiță și îi pun o strecurătoare. Uitați, vedeți? Mai cade o bucățică de pâine, ceva, și îl scoatem. Uf, ce Gata, vedeți? Groase. Așa a ieșit borșul nostru. El o să se mai limpezească acum. Îl las la o parte. Și acum, ce facem cu huștile care au rămas aici? Sau borhot, cum îi spuneți? Le scoatem pe toate, spălăm bine, bine borcanul. Jumătate din ele le punem în borcan. Adăugăm jumătate din cantitatea care am prezentat-o la început de tărâțe și de mălai. Le lăsăm 4 ore aici. Și după 4 ore îl umplem iar cu apă fiartă și începem să facem al doilea borș. Da? Aceasta este rețeta din acest rețetar, nici eu nu sunt un special list la borș. M-am informat, am pregătit borșul și aici l-avem pentru ciorbițele noastre. Urmăriți și ciorba de perișoare, ciorba de miel cu borș și o să mai facem acum o ciorbă de care să facem ciorbă de potroace, o să facem acum cu borșul ăsta. Haideți! Aici vă las, prieteni mei gurmați, asta a fost rețeta noastră de borș. Poftă bună la borș!